שלום לכם. גיל מרקוביץ', האורחת הבאה שלנו, היא זמרת, רקטנית, שחקנית, מרצה על שינוי אקלים ובעל מגדר, ומי שהגישה במשך שנים את המעבדה, תוכנית יומית בכאן תרבות, המנגישה ידע אקדמי לציבור. מבחינתה של גיל, אומנות ומדע הן שתי דרכים שונות לחקור בעזרתן את העולם. שלום גיל, תודה שהצטרפת אלינו. שלום איילת. כשאמרתי שאת מרצה על שינוי אקלים ומגדר, אני לא דייקתי, את שרה על שינוי אקלים ומגדר, את רוצה להסביר מאיפה זה בא? <laughs> כן, בטח. <laughs> קודם כל, אני חושבת שלפעמים למדע, עם כמה שפרגנתי לו בשיחתנו הקודמת, בפרק 5, יש הרבה מאוד דברים שלפעמים פשוט לאנשים קשה לשמוע עליהם. יש איזו התנגדות, או קושי בהבנה, ממש. Mm-hmm. והרבה פעמים אנחנו יכולות לחשוב על דרכים אחרות, מלבד הרצאה קלאסית, להסביר או להנגיש את הידע הזה. והרצאה מוזיקלית משתמשת במוזיקה פופולרית, או במוזיקה פשוט מאוד מאוד מוכרת, למשל, תכף אני אתן דוגמה מתוך uh, המוזיקה של דיסני, מהסרטים של דיסני, כדי להגיד, הנה דברים שאתם כבר מכירים, אני לא באמת צריכה לעשות לכם עכשיו את כל ההכנה ואת כל האקספוזיציה, mm-hmm. ועל זה אני מלבישה לכם את הידע האקדמי. <אם זאת אהבה> זה מה שההרצאה מוזיקלית עושה, ואני יכולה לתת לך דוגמה. פליז דו. <laughs> אז אחת משתי ההרצאות המוזיקליות שלי מתעסקת בייצוגים של נשים, גברים ואהבה בסרטי דיסני במשך השנים. והטענה היא בעצם שסרטי דיסני, משום שהם כל כך מצליחים, והם רווחיים מאוד מאוד, אולי בין התכנים הרווחיים בעולם, מספרים לנו עלינו. הם בעצם משקפים לנו אותנו, את מה שאנחנו, החברה, מוכנה לראות על המסך הגדול, מה שהפך למיינסטרים. ואז, אם את מקבלת את ההנחה הזאת, אנחנו יכולות להסתכל מ-1937, מי שהגיעה, עד נגיד 2016 של מואנה, כשמואנה יוצאת לעולם, אנחנו יכולות לראות מה החברה הייתה מוכנה לקבל, מה החברה לא הייתה מוכנה לקבל. מה עוד אין בסרטים mm-hmm. של דיסני, ואני אתן לך דוגמה איך השיר יכול ממש לעזור לך להבין רעיון אקדמי. אוקיי. Okay. את בטוח מכירה את השיר הזה. הוא כה נחמד, הוא מנומס, אך קודם הוא היה כל כך מפחיד וגס, עכשיו עדין, הוא מתחשב, ממש ביישן כמעט נוגע אל הלב. בטח, היפה והחיה. נכון. <laughs> אז הדבר הזה, אחרי שאני... מסבירה דברים לגבי היחסים בין היפה לחיה, mm-hmm. השיר מאוד מאוד מדייק את המסר. למשל, אני אומרת שהיא, מציגים לנו אותה, את בל, קוראים לה בל, מציגים לנו אותה בתור החכמה והמדליקה, וזאת שהיא גם קצת מוזרה. כן, היא קוראת ספרים. היא, בדיוק, <laughs> היא קוראת ספרים, חכמה, בגלל זה היה צריך לתת את השם יפה, נכון? <laughs> כדי שאף אחד לא יחשוב שחוכמה זה כל מה שחשוב בחיים. אבל היא לא משתמשת בתכונות האלה כדי לעזור לו, היא משתמשת בתכונות אחרות. שבכלל לא היה צריך לספר לנו שיש לה, כי זה ברור, כי היא אישה. היא לא אשת חצאית, זה אומר שהיא נולדה עם רוך, mm-hmm. נימוסין, גינונים. Mm-hmm. היא יודעת איך לעזור לחיה. ושימי לב, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל גיל, זאת פעם ראשונה שדמות נשית מצילה דמות גברית, אז יש פה דווקא היפוך תפקידים, זה מעולה. Mm-hmm. ואז אני אומרת להם, אי אפשר להתעלם מהעובדה. שהצרה שממנה היא מצילה אותו, זה לא שהוא כלוא בטירה או איזה אם חורגת מתעללת בו, איזה משהו כזה, והיא הופכת להיות המלאך המציל. למעשה הוא כולא אותה. נכון, הוא כולא <laughs> אותה. <laughs> טוב שהזכרת <laughs> את זה על הדרך, זה נכון, הוא כולא אותה, והיא עוזרת לו בכל זאת, אבל לא חשוב, <laughs> היא מצילה אותו מהיותו הצרה של עצמו. שזה סטריאוטיפ אחר על מגדר, כי מה זה אומר? שגברים הם יצורים כאלה שלא יודעים להסתדר בעולם. הם, את יודעת, חיה שלא יודעת להיות בן תרבות, ומי שצריכה לאחוז בידם, ולהסביר להם איך לעשות את זה, ולרכך אותם, ויש פה המון המון סטריאוטיפים של מגדר. היא רכה מנומסת, והחוכמה זה לא משנה, כי בעזרת חוכמה לא רוחצות כלים, והוא חיה, לא מתורבת, לא יודע להרגיש רגשות, אגואיסט, מגושם. בגדול, זה גם יכול להזכיר את זה כשאנחנו, לפעמים את שומעת נשים אומרות, את יודעת איך זה, אני מגדלת שלושה ילדים ועוד אחד מגודל. זה mm-hmm. קצת מזכיר את הסטריאוטיפ הזה. ותראי איך בשיר אחד, בשיר אחד, היא מספרת איך הוא הופך ממגושם ומוזר או אלים mm-hmm. לרך, ביישן, זה ממש נוגע ללב. זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי אני, אני מדמיינת אה, לבוא למין הרצאה על הנושא הזה. היא יכולה להיות הרצאה מאוד מעצבנת, שמעוררת המון התנגדות. 
וכשאת שרה על זה ומדגימה ועושה את זה באופן באמת הומוריסטי על, על סרטים שאנחנו כבר מכירים, אז אני חושבת שיש לנו יותר נכונות להקשיב לפחות. אני מאוד מסכימה איתך, ואני בדקתי את הדבר הזה לפני שאמרתי אותו. באמת, עשיתי ממש קבוצות מיקוד, וגם אחר כך ביקשתי תגובות מקהל וכולי. ואנשים הרבה פעמים אומרים לי, אין לי כוח, אני רק רואה או רואה את המילה מגדר, ואין לי כוח לשמוע על זה, אין לי כוח, זה מעייף. את מכירה בטח את המושג הזה, זה הפך למושג פמיניסטיות חסרות חוש הומור. נכון, אנשים עייפים מזה. שינויי אקלים קל וחומר, mm-hmm. אנשים לא רוצים לדעת. אחריי המבול, תשחררי, אתם ליטרלי. היה סט שלו. <laughs> כן, <laughs> ליטרלי אחריי המבול. <laughs> אנשים ממש מפחדים או פוחדים מהדבר הזה. ואני חושבת שלהכניס הומור, והמוזיקה כמובן מכניסה mm-hmm. את ההומור, וגם להכניס אתנחתא. רגע, שמעתי דברים קשים. בואו נשמע רגע שני אנשים. כולנו הולכים למות. <laughs> עכשיו בואו נשמע שיר קטן. <laughs> הילדים שהבאת לעולם? לא, יתבעו. העתיד שלהם לא משהו. כן, תראה. אז בואו נשמע שיר. אז זה כאילו באמת מכניס איזשהו אלמנט של צחוק ואיזושהי אתנחתה. ויותר מזה, זה לפעמים אשכרה מחדד את המסר. באמת, את שומעת שיר שכבר שמעת, את מכירה את השיר הזה, את זיהית אותו, אבל עכשיו את שומעת אותו מזווית אחרת. וזה מה שחשוב, את שומעת אותו ממש ברגע ששמעת, נחשפת לידע חדש. אז בעצם את מציעה לנו לקחת תכנים... כמו מגדר ושינו אקלים, אני משערת שעוד תכנים, ולהנגיש אותם במדיום אחר לגמרי שלא חשבנו עליו. אפשר להנגיש כל תוכן בכל מדיום, או שיש מגבלות, גבולות, ואם יש גבולות, למה דחוף לך כל כך למסמס אותם? לפרוץ. תראי, אני חושבת שבסוף יהיו גבולות לדבר הזה. אני מניחה שיש גבולות לדבר הזה. אי אפשר לקחת כל ידע ולהלביש אותו על הרצאה מוזיקלית. אי אפשר להפוך כל ידע ל... מחול. Mm-hmm. אני מניחה שיש גבולות לדבר הזה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לדגדג את הגבולות האלה, להתגרות בהם. כי אני חושבת שהאקדמיה שעושה דבר באמת מופלא, כמו שדיברנו מקודם, היא עושה דבר מופלא, היא מסתכלת על העולם ואומרת, זה oh, פלא, אני רוצה להבין איך זה קורה. Mm-hmm. או המוח האנושי, או האינטראקציה, או האינטראקציה בינינו לבין הסביבה שלנו, בית הגידול שלנו, שהוא כדור הארץ. והיא... אני רוצה שהאקדמיה תמיד תמשיך ותצליח לעשות את הדבר הזה. ואני מאמינה שכדי להצליח, היא צריכה להרחיב את הכלים ואת השיטות שבהן היא עושה את זה. האקדמיה יש לה כלים מצוינים, אנחנו יודעות שאין, שהכלים האלה עובדים, אבל זה גם ראוי לחפש עוד כלים. ואחד הדברים, ואגב, האקדמיה יודעת את זה, יש חוקרות וחוקרים שמתעסקים בחיפוש הזה, בהרחבה של הכלים של האקדמיה. ו... את אומרת כלים, אבל את מתכוונת לכלים אומנותיים? זאת אומרת, בואו נרקוד את זה, בואו נשאיר את זה? אני מדברת קודם כל על כלים לאיסוף ידע, לניתוח ידע, ואחר כך גם להנגשה של ידע. Mm-hmm. על זה אני מדברת. והתחומים האלה, יש להם כל מיני שמות. יש כאלה שקוראים לזה Practice Based Research, יש כאלה שקוראים לזה... Advanced practices, כל מיני שיטות מתקדמות שבהן האקדמיה מבינה שיש ידע שהיא מפספסת. ואת הידע הזה היא רוצה לצרף, לאסוף, למה שאני קוראת גוף הידע האקדמי העולמי, mm-hmm. כן? והשיטות שאני חושבת שהיא יכולה להיעזר בהן הן גם שיטות שאני מגיעה מהן של אומנויות הבמה. ואז כשאת אוספת, ההרצאה המוזיקלית זה לא דוגמה לזה, ההרצאה המוזיקלית זה להנגיש את הידע. Mm-hmm. אבל יש דרכים שבהן חוקרות וחוקרים יכולים... להשתמש במתודולוגיות מאומנויות הבמה ומתחומים אחרים גם כן, בחינוך, מתודולוגיות של מורים ומורות וכולי. אצלך זה גם מאוד mm-hmm. ברור איך אפשר להשתמש בכל מיני אנשים שעושים עבודה יומיומית שהיא לא מחקר, אבל אפשר דרך המומחיות שלהם לדלות את הידע. Mm-hmm. אז במקרה שלי זה אומנויות הבמה, ואני מאמינה שהמתודולוגיות והשיטות של אומנויות הבמה הן באמת יכולות לספק לחוקרת זווית חדשה על המחקר שלה, ואם זה יקרה בשיתוף פעולה, ולא כשהחוקרת מגיעה בתור הסמכות היחידה, אלא גם אומנות הבמה mm-hmm. היא סמכות, וגם החוקרת היא סמכות, והן חוברות ביחד לתהליך ארוך טווח, משותף, זה יכול לייצר גוף ידע אחר. זה ממש מחזיר אותי להרצאה שב-1959 סיפי סנו נתן, ועד היום מהדהדת, שבה הוא אמר, תראו, בעצם יש לנו נתק, נתק בין אה, אה, המדעים המדויקים ומדעי הרוח, שביחד יוצרים ככה את הבסיס של התרבות המערבית, ו, והוא אומר שהפיצול הזה בעצם מונע מאיתנו לפתור בעיות אה, שאנחנו ניצבים בפניהן. את חושבת שזה עדיין קיים, הפיצול הזה? אני חושבת שהוא עדיין קיים. 
אני חושבת שהוא גם מאוד בתוך צורת החשיבה שלנו. אנחנו הרבה פעמים חושבות באופן קטגוריאלי, אנחנו רוצות להבין, הנה מגדר זו דוגמה מצוינת, נכון? רגע, זה בת או בן? תגידי לי, תפתרי לי את הבעיה הזאת. ויש דברים הרבה יותר מורכבים מזה, שנובעים מהקטגוריות. עכשיו, בסדר, קטגוריות זה נחוץ, אני לא mm. מתנגדת להן באופן נחרץ. Mm-hmm. זה עוזר לנו לחשוב, זה עוזר לנו לשלוף מידע ברגע הנחוץ לנו. Mm-hmm. זה עוזר לאקדמיה להגיד, פוס משחק, mm-hmm. <laughs> יש כאן חלבון mm-hmm. קטן ואחד מיני רבים, אבל את החלבון הספציפי הזה אני צריכה להבין כדי אחר כך לחבר אותו לשאר החלבונים או לוואטאבר, לשים אותו בתוך מערכת מורכבת ואחר כך לראות איך mm-hmm. הוא פועל. בסדר, אני חושבת שהקטגוריזציה חשובה, אבל... אנחנו ממש בעידן שצריך לדעת לחזור לחבר. ויש דוקטור בשם לאה דובב, שהיא mm-hmm. חוקרת את דה וינצ'י, והיא סיפרה לי סיפור מדהים, שכשמצאו את המחברות של דה וינצ'י, הוא כתב אותן כמובן ברנסאנס, וכשהוא מצאו את המחברות, במאה ה-19, פשוט לקחו את הנושאים המאוד מגוונים. בעמוד אחד היה יכול להיות איזה משפט על מרק שהוא צריך לאכול בצהריים, וניסיון לייצר כתב סתרים, וגם איזושהי אנטומיה של פרה, ממש, mm. כאילו היה שם איזה טירוף מוחלט של מחשבות, כמו train of thoughts כזה. והיא אומרת שמה שעשו במאה ה-19, החוקרות והחוקרים פשוט מיינו את הדפים של המחברות, mm. וקטלגו, זה פרה, <laughs> זה <laughs> כתב סתרים, זה ציור, זה שרטוט, הנדסה. והיא אומרת, אי אפשר באמת להתחקות אחרי המוח של דה וינצ'י, אחרי האדם, uh-huh. אחרי מה שהוא עשה, ואחרי רוח התקופה בכלים שהם של המאה ה-19, שהם קטגוריאליים. Mm-hmm. אי אפשר, צריך לחבר, צריך לחקור אותו כפי שהוא היה. כשאת מסתכלת על העולם, העולם לא מופרד. החלבון נמצא בתוך מערכת, הפוטוסינתזה קורית mm-hmm. ב... Mm-hmm. באיזושהי אינטראקציה, את ואני משוחחות, זה לא רק המחשבה שלך והמחשבה שלי באיזה void אבסולוטי כזה, uh-huh. אלא אנחנו מתקשרות ומחליפות, עושות אקסצ'יינג של knowledge, של רעיונות וכולי. ואני חושבת שהאקדמיה, כן, ולא רק האקדמיה, צריכה לחזור לאחד. ואני חושבת שגם אתן מנסות ומנסים, יש הרבה שיתופי פעולה, הרבה הבנה שאני מבינה משהו. כל כך טוב, אבל עכשיו המשהו הזה צריך לחבור לחברה שלי שחוקרת את מה שהיא מבינה בו כל כך טוב, וזה לחזור לייצר את המחברת של דה וינצ'י, את העולם הזה, שהוא פשוט כל הזמן מחובר, והניתוקים עוזרים לנו לרגע, אבל חייבות להחזיר את זה להיות מקושר. גיל מרקוביץ', תודה רבה שעזרת לנו לחבר <laughs> את המחברת שלנו פה. <laughs> בשמחה. היה תענוג לדבר איתך. גם לי איתך. ותודה לכם. <laughs>